ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है हम हम कहना चाहते थे कि क्या आपको जरा सा भी डर नहीं लगता है जोता बेगम जानते हुए भी किस प्याले में शहर था आपने वो पूरा पी लिया अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको कुछ नहीं हुआ ना हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है ये कौन सा तरीका हुआ अपनी बात साबित करने का हमने बहुत प्रयास किया था आपको समझाने का परंतु यदि कोई हमारी बात सुनना ही ना चाहे सत्य को देखना ही नहीं चाहे तो हम क्या कर सकते थे अंतिम मार्ग पर था हमने सोचा की आपको खोने के स्थान पर उस मार्ग को चुनना ही ठीक है क्या देखते क्या सुनते जो था बेगम अगर आपको याद हो तो एक बार हम आपके हजरे में आए थे क्या नहीं कह दिया था अपना धक्का तक मार दिया था खैर हम बस इतना कहना चाहेंगे कि अब बेगमों को समझना बहुत मुश्किल होता है जोधा बेगम आप सोचती कुछ और हैं कहती कुछ और हैं हर वक्त चाहती हैं कि बिना कुछ कहे ही सामने वाला आपकी बात समझ जाए आपको समझना मतलब एक बहुत बड़ी छंग जीता है जोधा बेगम ऐसा कुछ भी नहीं है शहनशाह बेनसी के विषय में हमने आपको सीधा सीधा बता दिया था की वो एक विश कन्या है आप ही ने हमारी बात नहीं मानी हाँ क्योंकि मैं लगा कि इस बात के पीछे शायद आपकी जलन है जलन की बेनजीर हमारे नजदीक आ रही है जलन की आपको डर है कि कहीं आप अपना औता ना खोते हैं जलन की कहीं वो हमारी खास ना बन जाए इसलिए हम नहीं बिल्कुल ठीक नहीं सोचा आपने ना तो पद को लेकर हमारे मन में कोई असुरक्षा की भावना थी और ना ही बेनजीर के अहदे को लेकर हमारे मन में कोई चलन थी तो फिर एक बात बताएंगी जोधा बेगम आपने हमारी जान क्यों बचाई आप स्वयं ही सोचिए कि हमने ऐसा क्यों किया अगर अगर आप ये बात हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि हमें लगा कि क्या आपने हमें इसलिए बचाया क्योंकि आपके दिल में हमारे लिए जगह है बेगम साहिबा क्षमा चाहते हैं परंतु आपसे एक बिनती है कि आप भीतर ना जाएं। शहनशाह का आदेश है किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए क्या तुम एक मामूली सी बांधे होकर हमें रोकोगी तुम शायद भूल गई हो कि हम मलकाए बेगम हैं और इस हरम में हमारा हुक्म चलता है हमें कोई हुक्म नहीं देता तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा तो हम तय करेंगे लेकिन जोधा बेगम को मिलने के बाद जो आदेश बेगम साहिबा लेकिन इस समय शहनशाह जोधा बेगम के साथ है वो जोधा बेगम के साथ अकेले में बात करना चाहते हैं और उन्हीं का आदेश है कि इस बातचीत में कोई विघ्न ना डाला जाए आगे आपकी मर्जी आपको रुक पाने का सामर्थ हम में नहीं है ठीक है जोधा बेगम से कह देना कि हम आए थे ये बात बताइए कि आपको बेनजीर इतनी नापसंद क्यों थी क्योंकि वो एक विश कन्या थी हाँ मगर तो शायद आपको बाद में पता चली थी आपको तो वो शुरू से ही नापसंद थी है ना हाँ क्यों कोई वजह क्योंकि हमें उसके वस्त्र पहनने के तरीके नहीं पसंद थे ऐसे वस्त्र भी कोई पहनता है भला वो भी किसी और के पति के सामने अच्छा एक प्रश्न हम आपसे पूछे पूछे आपको बेनजीर में ऐसा क्या नजर आया जो आप उस पर इतने आसक्त हो गए इस महल में उससे अधिक सुंदर और भी तो थे हाँ मगर सच कहें तो बेनजीर काफी काफी खूबसूरत थी इतनी खूबसूरत कि महल की तमाम खातों में सरश कर बैठे क्या क्या कह रहे हैं आप शहनशाह 
इतनी सुंदर तो नहीं थी वो सच कहने जो तभी अगर आप चाहें तो हम कसम खा सकते हैं ये उपहास की बात नहीं है शहशाह मजाक कर भी नहीं रहे जो तभी को हाँ हम मानते हैं कि वो एक जहरीली दोषीदार थी हाँ हम मानते हैं कि वो यहाँ हमें मारने के इरादे से आई थी लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो काफी खूबसूरत थी और यदि वो आपको डस लेती तब नहीं कर पाती जो था बेगा ऐसा करने का तो आप हमारे हिसाब से सिर्फ एक ही राजवंशी में है रात काफी हो गई चौथा बेगम अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं नहीं हमें भी बाहर जाना है अंगूरी बाग नहीं चौथा बेगम आप ऐसा नहीं कर सकती हैं हकीम साहबा ने आपको आराम करने के लिए कहा है नहीं हमें जाना है हमारे यहाँ पर बहुत दम घूट रहा है हमें बाहर जाना है हाँ मगर हमने कहा ना आप अभी नहीं जा सकते इस हालत में आप इतनी जिद्दी क्यों है क्यूँकी हम राजवंशी है हट तो करेंगे ना बस हमें बाहर जाना है हाँ मगर क्यूँ क्यूँकी यहाँ पर किसी विश कन्या की प्रशंसा सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं हमें बाहर जाना है एक बात बताइए आप हमारे पति हैं ना तो हमें बाहर नहीं ले जा सकते ठीक है यदि आप नहीं ले जा सकते तो हम स्वयं चले जाएंगे इस वक्त आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है हाँ परंतु यदि यहाँ रहे तो हम ठीक हो भी नहीं पाएंगे हमें बाहर खुली हवा में जाना ही है जुदा आप ठीक तो है ना और कहाँ जा रही हैं आप जिद कर रही हैं बाहर जाने की ठीक है हम आपको लेके चलते हैं हम हम ले जाएंगे आप फिक्र मत करिए ठीक है सारे हरम में खबर है कि शहनशाह जोधा बेगम के कमरे में जाने से पहले जूतियां उतारे और उसके बाद उन्हें सहारा देकर बाहर निकले सब तो ये कह रहे हैं जोधा बेगम के जादू शहनशाह के सर चढ़कर बोल रहा है हमें आपकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी महामंगा बेगम रुकैया आप हमसे इतने खफा क्यों हैं? काश काश हमने सब्र रखा होता अनजाने में इसे जोधा बेगम ने हमें एक और बार शिकस्त दे दी सिर्फ आपकी वजह से अगली बार अपनी कोई चाल अपनी कोई तरकीब हमें मत बताइएगा बेगम रुकैया हमसे बाद में नाराज हो लीजिएगा पहले वो तो सुनिए जो रेशम सुनकर आई जलाल बेगम जोधा से मिलने गए थे उनके होजरे में और उनके होजरे में दाखिल होने से पहले उन्होंने अपनी जूतियां बाहर उतार दी काफी समय बिताया उन्होंने बेगम जोधा के साथ बेगम जोधा को जलाल ने सहारा भी दिया अपने कंधों का बस हम आगे कुछ नहीं सुनना चाहते और आइंदा अपनी कोई चाल लेकर हमारे पास मत आइएगा अरे बेगम अभी आई और हर बड़ाहट में चली भी गई ऐसा क्या हुआ हुजूर तुम नहीं समझोगी रेशम बेगम रुकैया हड़बड़ाई नहीं है वो जल रही है रश की आग से माना कि बेगम रुकैया जलाल से बेहद मोहब्बत करती है लेकिन साथ ही वो बेगम जोधा के शुक्रगुजार भी है जलाल की जान बचाने के लिए लेकिन फिर भी वो जलाल को बेगम जोधा के हाथों खोना भी नहीं चाहती <laughs> गद्दी चीज ही ऐसी होती है रेशम 
जब तक बनी रहती है इंसान सातवें आसमान पर रहता है और जैसे ही खिसक जाती है वह इंसान अपने मुंह के बल गिर जाता है समझ में नहीं आता क्या करें गद्दी को बचाने के लिए लोग महलों को बर्बाद कर देते हैं बेगम रुकाया के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है तो बेगम जोधा के शुक्रगुजार है जलाल की जान बचाने के लिए लेकिन बेगम जोधा से उतनी ही नफरत भी करती है जलाल को उनसे छीनने के लिए और हम बस इसे नफरत की आग में थोड़ा सा घी डालने का काम कर रहे थे तो अब क्या होगा हुजूर? घमासान घमासान रेशम कहते हैं जब औरत के दिल में नफरत की आग पैदा हो जाती है उसके अंदर एक लड़ाका आ जाता है चाहते हैं कि बेगम रुकैया के अंदर का लड़ाका हमारी ओर से लड़े हमारी ओर से एक बात पूछे आपसे सच सच बताइएगा एक शहशाह के तरीके से नहीं बल्कि क्या आपको बेनजीर सच में बहुत सुंदर लगती थी ऐसा लगता है आपको बेनजीर से मोहब्बत हो गई उसकी रक्षती के बावजूद आपके जहन में भी वो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है अगर आप अपने सवाल का जवाब चाहती हैं तो हम कहेंगे कि ना वो खूबसूरत थी में भी आपकी यही विचार होते एक बार कहा होता कि हम बेनजीर से सुंदर हैं? काश हम आपको बता सकते हैं कि हमारे दिल में क्या है काश आपने बेनजीर को हमारी जिंदगी में आने ही नहीं दिया होता काश आपने इतनी जगह ही ना छोड़ी होती कि बेनजीर क्या कोई भी ना आ सके
ये जीजी अंगा एक तूफान के बाद का सुकून हम बेहद खुश हैं जलाल और जोधा को साथ देखकर जिस तरह शहनशाह बेगम की तीमारदारी कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा हाँ पहले वो साथ थे पास नहीं करीब नहीं थे अब दूरियां घट रही हैं नजदीकियां बढ़ रही हैं अल्लाह करे इनका रिश्ता ऐसे ही मजबूत हो जाए आमीन आमीन खूब गुलफाम बहुत खूब इसी मौके की तलाश थी हमें हमारा काम हो गया है आज हम बहुत खुश हैं <laughs> तुम एक काम करो गुलफाम हुजूर आगरा और मथुरा में छिपे हमारे सारे वफादारों को पैगाम भेजो हम बहुत जल्द कैद खाने से बाहर आने वाले हैं हुजूर मगर कैसे हम समझे नहीं जोधा बेगम बच गई हैं। बेनजीर का खेल खत्म अब हमारा खेल शुरू होगा जोधा अब तक कबूल मालिक की कोई खबर क्यों नहीं वो कैद खाने से बाहर कैसे निकला अगर वो आगरा से भाग गया है तो किसकी मदद से और अगर आगरा में ही है तो कहा हमें उसकी कोई ना कोई खबर चाहिए हुजूर, हमारे जासूस पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जल्द ही अबुल माली हमारी गिरफ्त में होगा पर हमारे बाकी दुश्मनों की क्या खबर है हुजूर, मेवाड़ का कुंवर प्रताप अपनी ताकत बढ़ा रहा है मुगल सरहदों पर मौजूद हमारे दुश्मनों और बाकी राजवंशियों के साथ हाथ मिला रहा है ताकि हमें टक्कर दे सके हर हरकत पर नजर रखना वक्त आने पर हम खुद से माकूल जवाब देंगे शहनशाह का इकबाल बुलंद हो मुबारक हो हुजूर मिर्जा हकीम चंदेरी फतेह करके लौट आए हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मुबारक हो मिर्जा की फतेह से बहुत खुश हैं। है बाजत हमारे सामने लाया जाए हम खुद इनका इस्तेबाल करेंगे गुस्ताखी माफो हजूर आपको अपने आने का पैगाम देकर वो मल्लिका आजम के साथ जोधा बेगम की मिजाज पुरसी के लिए गए हैं दिल है मिर्जा। हमने दादा साहब को वचन दिया था कि हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे परंतु हम अपना वचन पूरा नहीं कर सके परंतु आपने एक वचन और दिया था कि आप सदैव अपने तन मन से शहनशाह का साथ देंगे और आपने वो करके दिखाया फिर आपका वचन टूटा भी कहा है देखिए हम बिल्कुल स्वस्थ है हमें तो पहले ही शक था कि यहाँ कोई जहरीली दोसीजा मौजूद है बार बार महल में सांप का पाया जाना डाक मुंशी मकसूद खान की बहुत हमें सोचने पर मजबूर कर रही थी बेनजीर पे भी हमें शक था उसका जरूरत से ज्यादा खूबसूरत होना एक अजीब सी बात थी उसकी शख्सियत में जो जो हमें कचोट रही थी और फिर वो अवधी जुबान में लिखा हुआ खत कितनी चालाकी से उसने उस बात को बदल दिया खैर हमें यह जानकर राहत मिली कि अब उसका साया हमसे हट चुका है और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आप दोनों ने चंदेरी के युद्ध में विजय प्राप्त की हम सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों अजय रहें शहनशाह और सल्तनत के मान को बनाएं हमें गर्व है आप दोनों पर आप आप आराम करिए चौथा बेगा बहुत खुश हैं तुम दोनों की फतेह से अब दोनों को गाजे देखकर हमारा सर फख्र से ऊंचा हो गया जब आप दोनों के आने की खबर मिली तो हम खुद को रोक नहीं पाए गुस्ताखी हमसे हुई है भाईजान हमें पहले आपके पास आना चाहिए था लेकिन भाभीजान की हालत की खबर सुनकर हम खुद को रोक नहीं पाए हम जानते हैं कि यहाँ हरम में मर्दों का आना मना है लेकिन आप दोनों यहाँ हमारी इजाजत से आए हैं मिर्जा 
बुआ और भाभी जान का दर्जा माँ के बराबर होता है और माँ से मिलने में बेटो को क्या परहेज और वैसे भी आप यहाँ चौदह बेगम की मिजाज पुरसी के लिए आए हैं वो भी हमारी मौजूदगी में इसमें हरम के कोई कायदे नहीं टूटे हैं मिजान हम सब एक ही खानदान से मानसिंह अपनी बुआ से मिलने आए हैं और मिर्जा अपनी भाभी जान से क्योंकि इन्हें इनकी फिक्र है मैं बहुत खुशी है कि वहाँ इन दोनों ने अपनी बहादुरी दिखाई और यहाँ चौधा बेगम ने हमें बहुत खुशी है कि धीरे धीरे सब ठीक होता जा रहा है इसलिए इस खुशी के मौके पर हम कुछ ऐलान करना चाहते हैं और आप सबसे दरखास्त करते हैं कि आप सब दीवाने खास में हमसे आकर मिले जो अगर हो सके तो आप ही वहां मौजूद रहिएगा 